ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ ఏంటి అని అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనే దాన్ని ఎలా రూపొందించాలి మరియు దాన్ని దేనికోసం ఉపయోగించాలి అనేది ఈ రెండో అంశాల మీద మనం ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేద్దాం ముందుగా ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనే దాన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే యథార్థమైన విషయాలు అంటే స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఉన్న విషయాలను ఉన్నవి ఉన్నట్టుగా చెప్పడాన్ని మనం చెప్పాలనుకున్నప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ వాడాలి లేదా మనకున్న అలవాట్లను అంటే హ్యాబిట్స్ మనకున్న అలవాట్లను చెప్పడానికి కూడా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ను ఉపయోగించాలి అదే ప్రకారంగా మన దినచర్యలు అంటే రోజువారీగా మనం చేసే పనుల గురించి చెప్పడం కోసం కూడా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ను ఉపయోగించాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ని తయారు చేయడం ఎలా ఓకే ముందుగా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ తయారు చేయడం కోసం ఒక రూల్ ఉంది దాని ప్రకారంగా దీనికి సబ్జెక్ట్ అనేది ఉండాలి తర్వాత వెర్పు వన్ ఉండాలి తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి అదే ప్రకారంగా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో వెర్పు వన్ తర్వాత ఎస్ లేదా ఈఎస్ అనేది ఉపయోగించాలి అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్పు వన్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ ఎస్ఆర్ఈఎస్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఈ విధంగా మనం సెంటెన్స్ రూపొందిస్తే కనుక అది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అవుతుంది సరే ఇప్పుడు ఎస్ అనేది ఎక్కడ ఈఎస్ అనేది ఎక్కడ ఉపయోగించాలన్న దాని గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు మాట్లాడదాం అయితే వెర్బ్ కనుక వెర్బ్ కనుక దాని చివరక్షరం వెర్బ్ యొక్క చివరక్షరం ఓ ఉన్న ఎస్ ఉన్న ఎస్హెచ్ ఉన్న సిహెచ్ ఉన్న ఎక్స్ ఉన్న అలాంటి యొక్క వెర్బు చివరిలో ఈఎస్ అనేది జత చేయాలి ఎట్లా అంటే సపోజ్ గో ఉంది గో జిఓ గో ఇందులో చివరక్షరం ఓ సో ఇక్కడ మనం దాన్ని ఈఎస్ ఉపయోగిస్తే గోస్ జిఓ ఈఎస్ గోస్ ఇలా చివరక్షరం వెర్బు యొక్క చివరక్షరం కనుక ఓ ఉన్న ఎక్స్ ఉన్న ఎస్ ఉన్న ఎస్హెచ్ ఉన్న సిహెచ్ ఉన్న మనం దానికి ఈఎస్ అనేది రాయాలి మిగతా ఏ వెర్బుకైనా కూడా ఈఎస్ రాయాలి ఓకే మరి ఇవి ప్రతి చోట ఇలా రాయాలా అంటే అలా కూడా కాదు ఎలా అంటే సబ్జెక్ట్ అనేది కనుక హీ హెచ్ఈ హీ షీ ఇట్ లేదా ఏదైనా ఒక పేరు ఉన్నప్పుడు అంటే హీ షీ ఇట్ లేదా ఏదైనా పేరు అలా కాకుండా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు వీటిని థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఉన్నప్పుడు సబ్జెక్టులో ఉన్న అంటే సెంటెన్స్లో ఉన్న వెర్బుకు ఎస్ లేదా ఈఎస్ అనేది జత చేయాలి సరే ఎస్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఈఎస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇది దీని యొక్క పద్ధతి సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి సబ్జెక్ట్ అనేది ఐ వి యు దే he, she, it, మరియు పేర్లు లైక్ క్యాట్ టేబుల్ అహమ్మద్ ఆలీ ఈ విధంగా అంటే ఏదైనా ఒక పేరు ఉన్నప్పుడు దానిని కూడా మనం సబ్జెక్ట్గా తీసుకోవాలి సో సబ్జెక్ట్ అనేది ఏముంటుంది ఐ వి యు దే హీ షీ ఇట్ అండ్ ఏదైనా పేరు సో ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ అనేది అర్థమైంది సబ్జెక్ట్ తర్వాత వెర్బ్ వన్ తీసుకోవాలని మనం అనుకున్నాం వెర్బ్ వన్ అంటే ఏంటి అనేది సపోజ్ ఈట్ ఈట్ అనే వెర్బ్ని తీసుకుంటే ప్రతి వెర్బ్కు నాలుగు రూపాయలు ఉంటాయి అది ప్రెజెంట్ పాస్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అండ్ ఇంగ్ ఫామ్ ప్రెజెంట్ పాస్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అండ్ ఇంగ్ ఫామ్ అని నాలుగు రూపాయలు ఉంటాయి కానీ వీటిని మనం ఈజీగా పలకడానికి వెర్బ్ వన్ వెర్బ్ టూ వెర్బ్ త్రీ వెర్బ్ ఫోర్ అని మనం గుర్తు పెట్టుకొని ఈ విధంగా పలక పలికితే కనుక ఈజీగా ఉంటుంది ఎలా అంటే సపోజ్ ప్రెసెంట్ అనేది వెర్బ్ వన్ పాస్ట్ అనేది వెర్బ్ టూ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అనేది వెర్బ్ త్రీ ఇంగ్ ఫామ్ అనేది వెర్బ్ ఫోర్ సో మనం ఇక్కడ సూత్రంలో కూడా అనుకున్నాం ఏంటిది వెర్బ్ వన్ ఉండాలని దాని ప్రకారం ఏంటంటే ప్రెసెంట్ ఫామ్ ఉండాలి ఈట్ ఏట్ ఈట్ హెన్ ఈటింగ్ సో ఈట్ అనేది వెర్బ్ వన్ అవుతుంది అంటే ప్రెసెంట్ అవుతుంది ఏట్ అనేది పాస్ట్ అవుతుంది అంటే వెర్బ్ టూ ఈ టెన్ అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అవుతుంది వెర్బ్ త్రీ 
eating ing ing form so idi verb 4 avutundi so eat eat eaten eating ane danlo eat anedi verb 1 avutundi present form edi avutundo adi verb 1 avutundi ippudu verb gurinchi kuda meeku ardham ayyadu so object object anedi endi anante manam e verb ni ikkada teesukuntamo ante enno verbs ne kabatti e verb ni ikkada teesukuntunamo aa verb ku sariyaina అర్థాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వెర్బ్ యొక్క అర్థంతో కలిసేటటువంటి ఆబ్జెక్ట్ను మనం తీసుకోవాలి ఎలా అని అంటే సపోజ్ ఈట్ అనేది ఉంది సో ఈట్ అంటే తినడము తినడం అంటే మనం పళ్ళు తినడము భోజనం తినడము లేకపోతే చికెన్ తినడము మటన్ తినడము ఇలాంటి వాటిని మనం తీసుకోవాలి అదే ప్రకారంగా సపోజ్ గో అని ఉంది అనుకోండి గో అంటే వెళ్ళడం సో వెళ్ళడం అంటే స్కూల్కి వెళ్ళడము ఆఫీస్కి వెళ్ళడము మార్కెట్కి వెళ్ళడము ఇలా ఇలాంటి వెర్బ్ యొక్క అర్థానికి సరిపోయేటటువంటి ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం మనం తీసుకోవాలి సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది కూడా మీకు అర్థమైంది సో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అనేది తయారు చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏమి ఉండాలి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి వెర్బ్ వన్ ఉండాలి దానికి అవసరమైన చోట ఎస్ లేదా ఈఎస్ అనేది ఉపయోగించాలి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఎస్ లేదా ఈఎస్ అనేది ఎప్పుడు అవసరం పడుతుంది మనకు అంటే సబ్జెక్ట్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్లో ఉన్నప్పుడు లేదా సబ్జెక్ట్ అనేది హీ షీ ఇట్ ఏదైనా ఒక పేరు లాంటివి ఉన్నప్పుడు వెర్బ్కు ఎస్ లేదా ఈఎస్ అనేది చర్చ చేయాలి సో ఇప్పుడు మీకు ఈ యొక్క సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటనేది అర్థమైంది సో ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని తీసుకుందాం దానివల్ల మనకి ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈట్ అనే వెర్బ్ తీసుకుందాం అనుకోండి ఈట్ ఏట్ ఈట్ అండ్ ఈటింగ్ సో ఇందులో ఈట్ అనేది ప్రెజెంట్ ఫామ్ లేదా వెర్బ్ వన్ సో ఈట్ తీసుకున్నప్పుడు ఐ eat fruits we eat fruits you eat fruits they eat fruits he eats fruits she eats fruits it eats fruits ahmad eats fruits monkey eats fruits so ikkada meeku artham kavalsindi enti anante nenu subject he vachinappudu she vachinappudu it vachinappudu ahmad vachinappudu monkey vachinappudu verb ku yes nu jatha chesanu anduke eats ani palikanu he eats she eats it eats ahmad eats monkey eats ఇక్కడ మనం ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్లో ఉంది లేదా హీ షీ ఇట్ మరియు పేరు ఉన్నప్పుడు దానికి వెర్బ్ అనుకు మనం ఎస్ జత చేయాలి లేదా ఈఎస్ జత చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఎస్ మాత్రమే జత చేయాలి ఎందుకంటే ఈట్ అనే వెర్బ్లో చివరి అక్షరం టీ అంటే ఈ యొక్క వెర్బ్లో చివరి అక్షరం ఓ లేనప్పుడు ఎక్స్ లేనప్పుడు ఎస్ లేనప్పుడు ఎస్ ఎస్ లేనప్పుడు సిహెచ్ లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఎస్ మాత్రమే వాడాలి సో అందుకు మనం ఎస్ ఉపయోగించడం బహుశా ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం గో అనే వెర్బ్ తీసుకుంటే గో వెంట్ గాన్ గోయింగ్ సో ఇందులో గో అనేది వెర్బ్ వన్ అవుతుంది ప్రెసెంట్ వెర్బ్ ఐ గో టు ఆఫీస్ వీ గో టు ఆఫీస్ యూ గో టు ఆఫీస్ దే గో to office he goes to office she goes to office it goes to office ahmad goes to office so ikkada go ane verb ku es jat chesinam enduku jat chesinam anante ఇక్కడ చివరి అక్షరం అంటే గో అనే వెర్బ్లో చివరి అక్షరం ఓ ఓ ఉంది కాబట్టి అంటే వెర్బ్లో చివరి అక్షరం ఓ కనుక ఉన్నట్టయితే మనం ఎస్ లేదా ఈఎస్ జత చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఈఎస్ తీసుకున్నాం అందుకే ఇది గోస్ అవుతుంది ఓకే క్లియర్ అనుకుంటాము ఈ విషయంగా మనం క్రమంగా దీన్ని అర్థం చేసుకున్నట్టయితే సెంటెన్స్ని తయారు చేయడం ఈజీ దాన్ని పలకడం కూడా ఈజీయే ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అంటే ఇలాంటి సెంటెన్స్కు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ లేదా టెన్త్ క్లాస్ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనే దాని మీద అంటే నేను ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి 
I dash to school and each bracket low go and is there I dash to school I think I could bracket low on a go on a honey as it is the man who go on a rayala lay the ghost and rayala lay the vent and rayala lay the gone and rayala lay the gone going and rayala and anything इकड़ माना आपने जैसे कॉल है, तो इकड़ा सिंपल प्रेजेंट आने देगा ना क्या, उन्हें देगा ना क्या, ये लाठी हेल्पिंग वालों साथ लाठी ले रहे हो बाटे, इकड़ा सब्जेक्ट आने दी, आई उन्ना, वी उन्ना, यू उन्ना, दे उन्ना, ये मोतुं दी वर्ब आज चीज का राय आल चिंदे, इसलिए ता ये सेप्रोस Go to school. This is correct sentence. That is the first one. He dash to school. He dash to school. Bracket low. Mali go on the this one. Go on the charan one. So, you can ever ask the man. Go on the ask this guy. Go on the ask this guy. अंटे इकड़ गोस अने रायाली एंदु कनेंटे सब्जेक्ट अने दी ही उन्ना, शी उन्ना, हीट उन्ना, एदे नोके पेर उन्ना कच्चतंगा वेर्पु वन्नुको अटे वेर्पु को यस लेदा ES जत्त चेयाली इकड़ ES वस्तुंदी गोस सो ही गोस 